നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുറ്റിപ്പുറം പൊന്നാനി ദേശീയ പാത അറുപത്തി ആറിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം റോഡ് പണി ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല കണ്ട ആറുവരി ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് അറ്റകുറ്റ പണികളും മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ ആണുള്ളത് ശരിക്കും ഇതൊരു ട്രാക്ക് കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രാക്കിലാണ് ഇത്ര വീതി ഇതേപോലെ തന്നെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈഡറിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊന്നാനിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി കോഴിക്കോട് പോകാനാണെങ്കിലും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാനാണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല റോട്ടിൽ കൂടെ പോകാവുന്നൊരു സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം കുറച്ച് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പണി പൂർത്തിയാവുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പുതിയൊരു പാലം വരുന്നുണ്ട് ഈ ആറുവരി പാതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം പകുതിയോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലൊരു പാലം കൂടെ നമ്മുടെ ഈ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിന് ചേർന്ന് ഒരു പാലം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഗതാഗത മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഈ അറുപത്തിയാറ് എൻ എച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പം റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉമ്മർ മാഷിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ആ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഉമ്മർ മാഷിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊന്നാനിക്കാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മാഷാണ് ഉമ്മർ മാഷ് ആൾ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തോടു കൂടി റിട്ടയർ ആവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഷ് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പൊന്നാനിൽ വെച്ച് നടന്നത് നല്ലൊരു വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളും മാഷുമാരൊക്കെ കൂടിയിട്ടൊരു ഗ്രാൻഡ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പൊന്നാനിൽ നടന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ നാട്ടിലും സാർ ഇതുപോലൊരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ട്രീറ്റ് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്കും സാറിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിനെ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ അരീക്കോട് റോഡാണ് ആ ഭാഗത്താണ് സാറിന്റെ സ്ഥലം കുറച്ച് ഉൾപ്രദേശമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര മനോഹരമായ മലകളും അതുപോലെ തന്നെ പാടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും സാറിന്റെ സ്ഥലം നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ എങ്ങാനേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ ഫൈനലി നമ്മുടെ മാഷിൻ്റെ വീട് എത്താറായി ഈ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി നേരെ പോകുന്നത് മാഷിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു പൊന്നാനി രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വരണ സോറി നമ്മുടെ ഒരു കട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു അജേട്ടൻ്റെ അജോട്ടൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അജോട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അജോട്ടൻ്റെ വൈഫ് സെയിം സ്കോളേ സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാഷിൻ്റെ കൂടെ ഉമർ മാഷിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉമ്മർ മാഷിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഈ കുറേ കസാരകളോടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് ഞാനാണ് എന്തായാലും അതാ മാഷത ചുള്ളനായിട്ട് ചോപ്പ് ഷർട്ടും ഇഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ കയ്യിൽ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉമ്മർ മാഷിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അവിടെ 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 നിന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉമ്മർ മാഷ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുറ്റും വയലും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വരമ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് പൊന്നാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോക
അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉമ്മർ മാഷിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം കേട്ടോ മാഷിന്റെ വീടുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഒരുവിധം എല്ലാവരിലേക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങോട്ടേക്ക് പരിപാടി വെച്ചത് അതല്ല നമ്മള് ഗ്രാമ ഭംഗി എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ഒരു പച്ചപ്പുള്ള സമയമാണ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചോട് കൂടി ഇതിനിപ്പോ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഉണങ്ങി വരേണ്ട ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് മാറും എന്നാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ നാട് മിശ്രാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊന്നാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പച്ചപ്പ് അതിമനോഹരമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആളുകളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാനിവിടെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വന്നോളൂ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യമടക്കം നമ്മൾ വലിയൊരു പരിപാടി അവിടെ പൊന്നാനിയിൽ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മനോഹരമായൊരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മളെ അധ്യാപകരെ സ്വീകരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പിന്നെ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ കോളേജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ ആദരിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പരിപാടിയും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കലാപരിപാടിയും കൂടി ഇവിടെ നടത്തുന്നതാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലും അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉമ്മർ മാഷിൻ്റെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞാൻ എന്നാണ് വിളിക്കേട്ടോ കുഞ്ഞാൻ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കുഞ്ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ബസ്സിൽ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പൊന്നാണി നിന്ന് ആളുകളെന്ന് വെച്ചാൽ മാഷന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ മാഷിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ മാഷിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പിറക് വശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു വരമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ടാ ആ കാണുന്ന സ്ഥലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡ് എത്തും അവിടെയാണ് ബസ് വരുന്നത് ആ ബസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു കാഴ്ച
ഇത് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ സഹോദരൻ ഉമറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദേശീയ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം വാരിക്കൂട്ടി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് പഠിക്കാനും എഴുതാനും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇളയൂർ അങ്ങാടിയിലെത്തി മദ്രസിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ റോഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചാൽ അറിയാം ഈ വയലിൽ കൂടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കൈത്താങ് അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെൻഷൻ പറ്റി പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചായയൊക്കെ കൊടുത്ത് പിരിയുക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു യോഗം ആ നല്ല മനസ്സിന് ഉടമയായ ഉമർ മാഷിൽ നിന്നുണ്ടായത് അതിന് മാഷയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്മോനെ എന്റെ മോന് വളരെ ബാക്കിലാണ് കാരണം അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്താ നമ്മൾ ഒരു മാർഗം ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമോ ഒരു ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്യൂഷൻ എടുക്കല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചോളിയാർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും ചോദിച്ചാൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്നപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിനെയും പറഞ്ഞേക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയായി അപ്പൊ അമ്മോന്റെ കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ മാന്റെ കുട്ടി ഉണ്ട് കാരണം മൂന്നായി അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ കൊടുന്ന് മുപ്പര് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കും ഒരു ബോർഡ് ഡെസ്ക് മസാലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുപ്പര് സ്വന്തം പൈസകൊണ്ട് ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കും ഉൽക്ക് എന്നിട്ട് ഓലെ കൊണ്ട് കുൽപ്പിക്കും ഉൽക്ക് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കും അവസാനം അമ്മായിക്ക് ഇതൊരു ഗതികേടായി ഇവിടുത്തെ അമ്മായിക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇതിനോട് വരുമല്ലേ അപ്പൊ കുഞ്ഞാമാശ കൊണ്ട് ഇനി രാത്രി പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മോട് ഇപ്പൊ നേർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ കുഞ്ഞാമാശ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഇത് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുക എന്ത് വെച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നത്തെ ആഴ്ച കുഞ്ഞാമാശ കുഞ്ഞാമാശും കുട്ടികളൊക്കെ പാടെ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നത്തെ ആഴ്ച അമ്മോന്റെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ചില കുട്ടികളെ വരികൊക്കെ ഓരോ ആഴ്ച അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ വലിയ മുടക്കൂല അങ്ങനെ രണ്ട് മാസക്കാലം ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാമാശ അപ്പൊ പൊന്നാനിക്കാർക്ക് മാത്രല്ല കാവനൂൽക്കാർക്കും പുളിയക്കൂട്ടുകാർക്കും കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു മാഷായി മാറാണ് വളരെ പ്രധാനം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുകൾക്ക് എനിക്കറിയാം ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂല ഒരു ബൾബ് ഇല്ല ഞാൻ വലിയ പ്രശ്നമായി കാരണം പോസ്റ്റ്മാർ ബൾബ് ഇല്ല പ്രശ്നമാണ് റോഡ് പെട്ടാഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ റോഡ് കുഴി ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ആ കുഴി അടച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ കുഴി വീണ്ടും പഴയ മാറി കുഴിയാവും അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരൂല പക്ഷെ ഒരു അധ്യാപകൻ സംബന്ധിച്ചോ ഞാൻ ഇന്ന് വീണ് മാസം പോകുമാനിക്ക് എന്താ ഏതോ എൺപത്തി നാല് എൺപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ എളിയൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വെച്ച് കാട്ട് ഉസ്മാനെ ഇവിടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചെന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് മാഷെ ബഹുമാനിച്ച് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അധ്യാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും അത് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന എന്നും അധ്യാപകൻ ഒരു ബഹുമാനിക്കാറും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ മൂല്യന്മാരുണ്ട് നാടന്മാരുണ്ട് ടീച്ചർമാരുണ്ട് കാരണന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആളുകളുണ്ട് അത് കുഞ്ഞാമാശ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മർമാശ നിങ്ങൾ ഉമ്മർമാശ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അത് കുടുംബത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാ കുടുംബത്തിലും അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടാഴ്ച കുടുംബം വരും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ചായയും വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു പോരും രാവിലെ ആൾ ജിമ്മിന് പോകും അത്
पोती पड़ी पड़ी जग मुआ बंटी भयानक हो टाई अक्षर प्रेम का पड़े से पंडित हो कबीरदास दोह अर्थ तेलू वलिए वलिए पुस्तक पढ़ो पंडितन आव प्रणय अलग प्रेम पर रर अक्षर पढ़ा मतरा पंडितन आव आोह कृत्यु जीव पकर्तीरा मुर्माष प्रिय शिष्य या मुर्माष आदर वाले अभिन और प्रत्येक इतना प्रवर्तन एल कहियाँ एल नील मेखल तलंगी वरमाष के इन कूड़ा जन सीविक कूड़ा आयुर आरोग्यम प्रार्थी या एंण पर संबंध एन व्यक्त रूप कोन्नी सहप्रवर्तर आदर विड़े पेपाड़ी इन इकोड़ा कैसे निका अ उम्मीद कर्शन वे वह अद अद नल्गी अलग अद जीवन और टेणिंग पॉइंट ई सदर्भ पढ़य अध्यापक स्मरान अपने आदर सन्मन से या अभिनंदू अ नी प्रकाशिप विद्यार्थी एपया अत्यावश्यम वें विकृति अदूर अगे एत्रयो कु पढ़ी पशे उम्म संबंध एड़पर्यम वाले विपरीत साचर्य दारद्र्य दारद्र्यु वीटल के नमक नाट प्रदेश मेकवा रक्षिता कुटिके भौतिक विद्याभ्यास अत्र प्राधान्यम काल स्वप्रयत्नको जोलिए नीव नई अद श्रम कमोदे चेतना कुरणी का मैलमेड़ मधुबंग हलो टीचर पढ़पूरत हो दिल का मेहमान हो मेरी महबूब की यही पहचान हो खूबसूरत हो दिल का मेहमान हो मेरी महबूब की यही पहचान हो कि मैंने सेकंड ईयर प्री डिग्री की पढ़ी चबम हमारा मर्चु बॉय मेहदी गुटिया जी नम्रे पल्लार मेहदी गुटिया जी और गुप्पायंग औरते बुटे लाम पिन्ना औरन घटे शार्टेन डे एक पूरे इबन जांगला मुन्नीर्ति पारे ये क्या ला नम्रा विजय जय रेले द कैथरा जय रुपुंडी नहीं हुई चाले काउंटलेस नम्रा पार्वती टीचर कैथरा सारी इंडी नहीं हुई चाल काउंटलेस उम्मर न तरा शार्टेन इंडी नहीं हुई चाल काउंटलेस अबे पन्नानी ला तरंडे इवड़ा तरंडे इंदा पढ़ने गला दाल लक्की तोटी सत्यमर्याली मेरे दा आर केंगल को कोड तूड़े को 
പക്ഷെ ഒരു പാഷനാണ് എനിക്ക് ഷർട്ടിനോടും ടീഷർട്ടിനോടും അത് അന്ന് ഇല്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും സാറിൻ്റെ ആ അനുസ്മരണം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എന്നെ അനുസ്മരിച്ച ആ സാറിനെ എല്ലാ നിലക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ആദരിക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിച്ച എന്നെയാണോ തിരുത്തണത് അപ്പൊ തേർട്ടി തേർഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് മൈ ബെറ്റർ ഹാഫ് ആൻഡ് മീ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ സുന്നി മുജാഹിദ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആദരിക്കൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു അവർ വന്നു ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടൊരു യാത്ര ഇപ്പോൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും Thank you.